guys start from this ITV back another episode of reaction time and again po bago tayo mag start disclaimer muna tayo no this is just a reaction video wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen so guys no medyo sensitive itong pag-uusapan natin at nakita ko lang din itong balita at nagtrend ito sa US at last week ito naganap or bago matapos ang May kung saan po no ang mga pulis po nakaengkwentro nila hindi kriminal hindi drug addict or what kundi mga bata po ang kanilang nakaengkwentro at talagang nagkaroon po ng shootout sa dalawang bata at saka sa mga pulis. So, panoorin natin itong balita na to At sana mga magulang, pakinggan nyo to At magka-idea kayo kung ano ba nangyayari. Bakit <laughs> mahirap naman kung umabot sa ganitong sitwasyon ang ating mga chikiting kung saan nakipagbarila na sila sa mga otoridad. Let's watch. We're getting our first look at the 12-year-old boy who cops say open fire at... 12-year-old. So, kung convert natin yan, it's either grade 6 yan or grade 7 na or first year deputies along with a 14 year old girl 14 year old so mga second or third year high school or grade 9 today he was in court and considering his age it's hard Porte to fathom na. the charges he's facing many news outlets have decided to show his face even though he's a minor but tingnan nyo guys so oh, ito yung itsura ng bata na parang alam mo yun mukhang inosente pero just imagine na nakipagbarila niya sa polis no at sa Amerika na ano hindi yan yung polis lang natin no sa mga Amerikanong pulis na kumpleto ang mga gamit. So, awa naman ng Diyos, wala namang nasawi, no? At good thing na lang din ang nangyayari yun. Pero, say, balikan natin ang balita. Because of the seriousness of the incident and the charges, Les Trump reports. He looks like he could be in the principal's office for some mm. silly prank at school. But this 12-year-old is in huge trouble with the law. You're also charged with attempted first-degree murder of a law enforcement officer. Murder. CP mo sa 12 year old ang ang bibigay sa kanya ng judge na possible na kaso ay murder or talagang pinag-isipan. Kumbaga nga first degree, di ko alam kung ano pa yung second degree no, pero first degree murder is mabigat na po 'yon. Travis O'Brien and a 14 year old girl are accused of opening fire on cops during a 30 minute shootout. May gulay 30 minute 'yon. They were coming out to kill cops. The 12-year-old did not speak during today's hearing at which the judge referred to him as Mr. O'Brien. Wala ba siya abogado? Ano, kausap lang talaga nila yung bata? Wala nang abogado? Thank you, Mr. O'Brien. Cops say the boy and the girl ran away from a home for troubled youth. They broke into a house and found two shotguns, an AK-47, and a handgun. When mm. cops arrived, the girl reportedly said to the boy, I'm gonna roll this down like GTA referring to the violent video game Grand Theft Auto. Ayun, no? So, so, so guys, no, sa mga hindi po nakakalam yung GTA o Grand Theft Auto, ito po yan. Ayun. Nakikita nyo yung sa Roll B natin, no? Na ito po yung laro na mga, uso ngayon na laro ngayon sa mga streamers kung saan po ang storyline po niyan eh medyo talagang graphic ika nga nila or pang mature na content. Hindi po ito pang bata, pang 12 years old. Meron nga po tong rating na nakalagay is mature at ang kailangan lang or pwede lang po maglaro nito ay 17 years old pataas. So ganun po siya medyo kakomplikado at yun nga po no. Kaya nagkaroon na naman po ng usapin na dahil daw po sa mga violent games kaya nagkakaroon ng mga ganitong violenting mga bata. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Parik mo tayo sa balita. Shooting out the rear window toward my direction. Mm -hmm. Ginawa nga na ito ang GTA style. ducked for cover behind trees. They just busted out the window in the back. Stand by. Female has a shotgun in her hand. Stand by. Ay, gulay. Shotgun ang awak ng babae. So, close range ang labanan nito. Pero kung long range man yan, syempre, yung sharp nail pa rin na shotgun. Hindi biro. Put the gun down now! She's got the AK and the shotgun. She's wrapping it around the top of her neck. Then came the stunning realization that they were being fired upon by okay. children. Hey guys, oh my, didn't know. Let's not shoot these kids, man. Let's not shoot these kids, man. Oh my god. So, akala pala nila nung una, uh, mga mature or mga matatanda ng tao, pero yun pala, late na lang nila nalaman na bata pala ka, ano nila, ka pari lang nila. Let's just, let's just hold on. Take our time. Hmm? 10-4, they're shooting at me. She's re-racking around inside the shotgun. Ang pinagtataka ko lang dito, no, 
sa edad na 12 tsaka 14 years old, marunong silang gumamit ng barel, no? So, yun lang yung nakakapagtaka lang para sa kanong puzzle. Comment down below kung may idea kayo, kung taga-US kayo, kung meron bang pag-aaral na ginagawa sa mga bata or meron ba silang, alam mo yung training na nagagawa, kaya marunong silang gumamit. Kasi anong edad ko, nung siguro mga 18 or 20s na ako natutong gumamit na or magkasa or what ng barel, <laughs> natunay na barel, ha? Nung lang ako natuto, ah, gato pala yan or what. So, yun yung experience ko. Ewan ko lang sa panahon na, or generation ngayon. You can hear one officer praying it doesn't end badly. Don't make me do this. Don't do this. Ito yung guys yung advantage talaga na may ano eh, no? may body cam ang mga police na nakikita mo yung tunay na sitwasyon. Lalo na kung hindi naka-turn off ang body cam. Dito mo makikita yung kinaharap ng police. Ang handali kasi i-criticize ang mga police na binarin niya yan kasi ano, uh, trip niya lang or what. Pero pag minsan kasi nasa kalagayan ka ng ganyan na real shootout, hindi mo alam yung emosyon eh na pwedeng dumaloy sa kaisipan ng police o sa kanyang damdamin na wala eh, life-threatening situation. So hindi mo basta, basta mahatulan lang na power tripping ang ginawa ng police. Lalo na kung legitimate na operation, no? yung legit. Pero syempre, kung hindi legitimate operation, may ganyan na senaryo, ibang usapan naman yun. Pero sa mga ganyan sitwasyon, talaga may kita mo dito yung essential o yung essence ng body cam na ito talaga laking tulong ito para sa mga ganyan investigasyon. You can hear the restraint of the deputies pleading not to have mm. to use their guns. Cops say the girl, seen in this photo given to the news media by her father, was shot and wounded when she refused orders to drop the shotgun and opened fire from behind a parked car. Oh, no. So I retract my statement. May nasaktan din pala. No? So nasaktan pala yung bata at ayun, na, dam, yung 14 years old na feeling ko sinulsulan niya itong ano, 12 years old. So hindi ko alam kung... Pagkarelasyon ba itong mga batang ito or what? You've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at least Chapman. 10 bullet holes. 30 seconds later, young Travis O'Brien came out of the house with his hands raised. They shot through the bedroom window. They shot from the garage door. They, they, I mean, this is like Bonnie and Clyde. Now these juvenile Bonnie and Clyde desperados have to face the music. You're also charged with attempted first degree murder of a law enforcement officer. I wonder kung naintindihan niya itong pinag-uusapan, no? Sure. Oh, so, ayun po yung balita, guys, na medyo talagang malalim, no? At mahaba nga ang debate dito sa comment section na kung sino daw ba may kasalanan dito. Yan daw ay kasalanan ng violent games. Ito na may kasalanan ng magulang. Ito ay kasalanan ng society. Pero, ano, no? Ang opinion ko dito, no? Siyempre, um, video game, may factor yan. Dahil nag-i-stimulate ng kaisipan ng tao yan, no? Lalo na sa mga young persons or mga bata, no? Then, syempre, may pinakamalaking responsibilidad dyan na yung mga magulang. However, sabi nga doon sa kwento, medyo parang may problema yata to sa pamilya or parang nasa foster care, di natin alam. So, medyo troubled ang kanilang childhood. At ito nga, may sulsulerang babae pala dito, yung 14 years old sa bata. Kaya nila nagawa yon So, hopefully naman, no? Hindi naman nangyari sa Pilipinas at kung mangyari naman sa Pilipinas to nako hindi ko nalang alam kung ano magiging reaksyon ng ating mga kababayan kung may ganitong incident sa Pilipinas no pero at the end of the day no guys yung mga video games na yan tandaan natin hindi naman video games per se eh, kasalanan agad or mali agad no syempre nasa moderation po yan hindi lahat ng video games masama pero again pag kasosobrahan ka na mapabiolent man to or simpleng Mario game lang syempre pag naaadik ka na sa isang laro masama na yon at kailangan mo nang magtimpi at para sa mga magulang naman i-double check nyo guys kung ano po yung nilalaro ng mga ba bata ano? at kausapin nyo rin at huwag nyo agad magalita kasi katulad nung isang napanood ko story ah, yung bata yan no? pero pakitawas nyo yung ngayon sa ano, clip natin na yung story naman yan yung bata hindi nagkwento na nakagat siya ng aso siguro natatakot siya na mapagalitan or what kaya minsan guys minsan mga parents no, magingat din kayo kung paano nyo kakausapin yung mga bata kasi ayan katulad ng bata na yan hindi siya nagsabi na nakagat siya na aso baka natakot siya mapagalitan eh yun narabis na pala siya so yun na dead yung bata so ayun no guys no again mga parents open communication bantayan nyo yung mga chikiting nyo pero syempre kailangan yung bantayan niya na may kalakip na pagtitiwala rin or open communication para hindi naman sila mag tago or maglihim sa inyo dahil natatakot sila mapagalitan nyo. So that's it for our episode guys. Ingatan na wapu kayo sa ipagawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Kido. Bye-bye.